Jeżeli masz czas, a cierpliwością i dokładnością mogłabyś obdzielić pół rodziny, to możliwe, że ten pomysł jest dla Ciebie. Ja niestety miałam tylko czas. No ale w życiu twardym trzeba być, a nie miętkim. Pomysł na czarodziejską kulę był, więc pomyślałam, zrobię. I jakoś to będzie, bo przecież nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było, więc zaczynamy. To jest bombka akrylowa o średnicy 12 cm. A to jest papier z przekładkami do bombek. Średnica obrazków to 12 oraz 3 obrazki po 10 cm. Zamierzam zrobić bombkę przestrzenną, więc z płaskiej przekładki zrobię przekładkę 3D. Ja wycinam nożykiem, ale jeżeli nie macie, to oczywiście można sobie poradzić normalnymi nożyczkami. Mój obrazek został pocięty, więc potrzebuję jeszcze bazy, która podtrzyma mi wszystkie elementy, którymi będę zdobiła bombkę. Ja użyłam tektury ze starej koperty. Niestety nic lepszego w domu aktualnie nie miałam. To jest heavy body gel. Wycięłam dwa kółeczka i skleiłam je do kupy. Dopiero teraz będą wystarczająco sztywne. One są bazą i za chwilę do nich wszystko przykleję. To jest piankowa taśma dwustronna. Jeżeli nie macie, to można zamiast niej użyć kawałków grubej tektury. W pierwszym etapie przygotowuję wszystko to, co później umieszczę wewnątrz bombki. Na razie nie sklejam, po prostu oceniam jak to się razem komponuje. A teraz warto zajrzeć do szuflady albo do naszego sklepu. Tekturkowe bądź sklejkowe gwiazdki, listki i napisy, to wszystko się przyda. Więc jeżeli nie macie nic w szufladzie, to podlinkuję Wam pod filmem. To jest heavy body gel, traktuję to jako pastę bądź jako klej. Maziam tym specyfikiem leciutko po gwiazdkach, potem posypuję brokatem i wszystko wygląda fajnie. Na tym etapie na zmianę będę korzystała z dwóch preparatów. To jest pasta śniegowa. Nakładamy, suszymy i mamy śnieg. Drugi preparat to oczywiście heavy body gel, który służy mi jako klej. Fajnie od czasu do czasu zrobić sobie taką świetnikową pracę. Przebiemy w szufladach i wyciągamy jakieś resztki z poprzednich lat. Na przykład pompony kupione dwa lata temu i nigdy nie używane. Uszkocone gwiazdki, połamane listki, to wszystko nam się przyda. Sklejona jedna część bombki prezentuje się tak. Odkładam, niech się suszy. Teraz wezmę się za ozdabianie bombki. To jest mika naturalna, czyli przepięknie połyskujące łuski. Do ozdoby bombki oczywiście użyję brokatu i śniegu, ale oprócz tego wszystko dokładnie wysypię tą miką. Czarodziejską kulę robię pierwszy raz, więc mam nadzieję, że wszystko w połączeniu będzie ze sobą fajnie wyglądało. Nie czekam do wyschnięcia śniegu. Na mokry śnieg dopycham moje dziewczyny 3D i teraz niech wszystko sobie schnie. Wow, nawet mi się nie chciało, a tak mi się zrymowało. A teraz ozdobię drugą stronę bombki. Sposób dokładnie ten sam, tylko zmieniłam obrazek. Tym razem aniołki. Fajną i bardzo lekką odmianą sztucznego śniegu jest śnieg bawełniany. Jeżeli macie w domu naturalne choinki, to ciężar bombki ma znaczenie. Nadmiernie obciążone gałęzie nie prezentują się fajnie, więc ten śnieg jest fajną alternatywą. Mój wiodący obrazek tej strony bombki jest w cieplutkich beżach, więc lepiej pasuje mi tutaj złoty niż srebrny brokat. O tym mówiłam wcześniej, jeżeli nie macie dwustronnej taśmy dystansowej, to wystarczy tekturka. Jeszcze się przyda heavy body gel, bo nim wszystko sklejam do kupy i ostatecznie druga strona bombki prezentuje się tak. I teraz wszystko już powinno pójść z górki, ale nie u mnie, u mnie zaczyna się armagedon. Pewnie by wystarczyło, gdybym porządnie umyła ręce, wszystkie pędzle i wymieniła podkład. Ale ja jestem niecierpliwa, mnie się zawsze spieszy. Wszystko się lepi, wszystko jest brudne, a za chwilę wszystko jest upaprane. I właśnie tak tego nie róbcie. Oczywiście zawsze mogło być gorzej, bo bombkę upaprałam tylko trochę, a przecież mogłam całą. Aha, przy niej bombki nasmarowałam heavy body gel i potem ścisnęłam. Czarodziejska kula potrzebuje podstawy. Plastikowa doniczka za złoty 80 i primer. Na plastiku farba trzyma się różnie, więc nie ryzykuję i najpierw primeruję. Gdy podkład był suchy, doniczkę pomalowałam, a teraz mogę ją ozdobić. To są wycinanki z birmaty, takiej tekturki. Tekturkę pomaluję, a potem bez problemu przylepię do owalu doniczki. Kulę przytwierdzę do doniczki taśmą dwustronną. Ale myślę, że heavy body gel albo klej na gorąco tak, żeby się tutaj sprawdził. Pomalowane wycinanki z birmaty już są suche, 
I teraz mogę je przykleić. Sklejki nie dopasowałabym do doniczki, trzeba by ją było łamać. A birmata, proszę bardzo, pasuje ślicznie. Jeszcze trochę pasty śniegowej i teraz mogę wrócić do bombki. Jak zwykle heavy pod żel, brokaty oraz mika. Tych rzeczy użyję, aby zamaskować połączenie bombki. Gdy doniczka wyschnie, mogę ją połączyć z czarodziejską kulą. To jeszcze nie koniec pracy. Jeszcze potrzebuję 10 minut, żeby zamaskować brzegi doniczki. Uwielbiam pastę śniegową. Uważam, że ona robi całą robotę. Po pierwsze fajnie wygląda, a po drugie pozwala nam zamaskować wszystko to, co się nam nie udało. I jeszcze mała kokardka i kula gotowa. Czarodziejska kula, czyli prosta rzecz. Ale jeżeli drugie wasze imię to perfekcja, to wasze kule będą 100 razy piękniejsze, czego wam na te święta z całego serca życzę. Jak zwykle listę produktów użytych w filmie umieściłam w jego opisie. Wesołych Świąt!